കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിലെ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേപ്പറിൽ ഇവിടെ ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാട്സപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് യൂഷ്വലി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോസസ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അനദർ പ്രോസസ്സ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സുകൾ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് വണ്ണിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് ടു ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തതിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ മൂന്നാമത്തതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തതിൽ നിന്നും എന്തായിട്ട് പുറത്തു വരും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് പുറത്തു വരും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ളത് കോസ്റ്റ് ടു പ്രൈസിൽ ബട്ട് സംടൈംസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അറ്റ് എ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനോ അതല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനോ എന്ത് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നോർമലായിട്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതായത് കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനല്ലാതെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് വണ്ണിൽ നിന്നും പ്രോസസ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇത്തരം കേസിലാണ് ദർ അറൈസസ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത്തരം കേസിലാണ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെർട്ടൈൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് എ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറർ പ്രോസസ്സ് ഫ്രം ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദി സബ്സിക്വൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം പ്രോസസ്സ് വണ്ണിൽ നിന്നും സപ്പോസ് ഒരു പ്രോസസ്സ് നിന്നും മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് സബ്സിക്വൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 
അതായത് വൺ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ദി എക്സ്റ്റൻഡ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആർ കവേഡ് ഓക്കെ അതായത് കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദി എക്സ്റ്റൻഡ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആർ കവേഡ് ബൈ ദി പ്രൈസ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പോളിസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റിൽ ബേസിസ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മാറ്റർ ഓഫ് പോളിസി ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ അഡ്വൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓരോ പ്രോസസ്സിലെയും എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഒരു അഡ്വൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ടു നോ ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്സ് ടു നോ ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെയ്ക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് മെയ്ക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഓക്കെ അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങലാണോ ബെറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കലാണോ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ ഇതിലൂടെ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് മെയ്ക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തതാണ് ടു ഷോ വെദർ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോമ്പീറ്റ്സ് വിത്ത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസുമായി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അറിയാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്താണ് ഇറ്റ് മേക്സ് അൺനെസസറി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുത്തുകയാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തണം അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഏതിലില്ല നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല അപ്പം ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട്സ് അൺനെസറി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട്സ് ദർ ഇസ് ദി ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഓർ ഡിഫക്ട്സ് സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതായത് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന എന്താണ് പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ വരും അപ്പം അതും എന്താണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്
അവിടെ എന്തുണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും സെർട്ടൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ഒരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന അറേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ സാധാരണ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യൂല സാധിക്കൂല ഫോർ ദിസ് പെർപ്പസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് സാധാരണ അക്കൗണ്ട്സിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓരോ വർഷവും അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവിഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് എൻ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട്സിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ അൺറിയലൈ ആ ഒരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് തരുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഓക്കെ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് എന്താണ് കോളമാണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോളമാണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോളമാണ് ഈ ഒരു എന്ത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം എത്ര കോളം ഉണ്ടാകും മൂന്ന് കോളം ഉണ്ടാകും അതിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളമാണ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഈ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അതായത് ഈ ഒരു ടോട്ടലിൻ്റെ ടോട്ടലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ് എൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും കോസ്റ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കോളംസ് നമ്മൾ കാണിക്കും പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് കോളംസിനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ കോളവും എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കോളം ഒന്നാമത്തെ കോളം ടോട്ടൽ കോളം രണ്ടാമത്തെ കോളം കോസ്റ്റ് കോളം മൂന്നാമത്തെ കോളം പ്രോഫിറ്റ് കോളം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ കൺവീനിയൻസ് ഓക്കെ സാധാരണ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് പകരം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഐറ്റത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ്
ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പറയും കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു എത്രയാണോ പെർസെൻറ്റേജ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കാണും ഓക്കെ ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ പേഴ്സൻ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് മുകളിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോഫിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ